അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് മുട്ടയും ബ്രെഡും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയുമാണ് വെക്കേഷൻ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒന്നുമല്ല എപ്പോഴും കളിച്ചടക്കും വിശപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് പിന്നെ ലഞ്ച് ബോക്സിലും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിച്ചോളും സാധാരണ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളെ കഴിപ്പിക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പികളൊക്കെ ചെയ്യാം അത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വേറെ റെസിപ്പികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചുകളായിട്ടും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂള് തുറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ലഞ്ച് ബോക്സിലേക്കുള്ള റെസിപ്പികളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മമാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സിന് ഒറിഗാനോ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒറിഗാനോ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ബ്രെഡ് സ്ലൈസിന് അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒറിഗാനോ ഒറിഗാനോ കിച്ചൂസിന് വളരെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ചേർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മുളക് പൊടിയും ഒറിഗാനോയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില പച്ചമുളക് സവോള അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാൻ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ മുട്ട ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എണ്ണയും ഉപ്പുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മുട്ട ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒറിഗാനോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സിൻ്റെ മിക്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് ഏതാണോ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഒറിഗാനോയിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒറിഗാനോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മുട്ടയ്ക്കും ഈ വെജിറ്റബിൾസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കണം ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണിത് അപ്പോൾ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഓംലെറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒറിഗാനോ ഒറിഗാനോ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പിഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാവുന്നത് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോർക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ട ഇതുപോലെ ഓംലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവിടെ നിൽക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഓംലെറ്റ്
ഇതുണ്ടോ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും ചേർന്ന മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചെയ്യായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി തക്കാളിയും സോളയും ഒക്കെ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തത് തക്കാളിയും സോളയൊക്കെ മുട്ട കുക്കായി വരുമ്പോൾ തന്നെ കുക്കായി വന്നോളും ഓവറായിട്ട് കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് പാനിൽ സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും ചേർന്ന മിക്സ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ബ്രെഡ് രണ്ട് ബ്രെഡ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വലിയ പാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നാല് ബ്രെഡ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ബ്രെഡ് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഓവറായിട്ട് കുക്കായി പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രെഡും കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കാവണം ഇതിപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ ബ്രെഡാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റിനും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്നന്നുള്ള ബ്രെഡ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറവുള്ള ബ്രെഡ് അതായത് ഒരു ദിവസം പഴക്കമുള്ള ബ്രെഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയൊന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നീളത്തിൽ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഹാഫായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട കുക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയും സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കുക്കായി വരാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഈ മുട്ട ഉള്ള പോർഷൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കി വയ്ക്കാം ഇതുണ്ടോ ഇതുപോലെ ആക്കി വയ്ക്കാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുട്ട നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡും ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ബ്രെഡ് മൊരിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് മൊരിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊന്നും റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കുക കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴോ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിച്ചോളും ഇവിടെ കാറ്റും മഴയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഡോറൊക്കെ അടയുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് ബ്രെഡും മുട്ടയും തക്കാളി സോളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഓംലെറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ
കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പാൻ്റെ വലിപ്പവും നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ബ്രെഡ് മറിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തന്നെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ബൈ